শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে কারিগরি শিক্ষায় সবাইকে স্বাগত আজকের বিষয় মেশিন শপ প্র্যাকটিস ওয়ান প্রথম অধ্যায় মেশিন শপের নিরাপত্তা কাজ সম্পর্কে ধারণা আজকে আমরা যে সকল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো সম্পর্কে নিচে কিছু বর্ণনা করা হবে যেমন লেদ মেশিন অপারেশন সময় নিরাপত্তামূলক সতর্কতা লেদ মেশিনে কাজ করতে গেলে যে সকল নিরাপত্তাগুলো আমাদের জানা এবং সব সময় ব্যবহার করতে হবে নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ড্রিলিং মেশিন অপারেশন সময় নিরাপত্তামূলক সতর্কতা ড্রিলিং মেশিন একটি গুণনমান টুল বিট থাকে সেখানে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেগুলো নিয়েও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব গ্রাইন্ডিং মেশিনে অপারেশনের সময় নিরাপত্তামূলক সতর্কতা গ্রাইন্ডিং হুইল একটি ঘূর্ণয়নমান হুইল আর এই হুইলটি হাই স্পিডে ঘূর্ণনশীল যা কিনা এক হাজার আটশো আর টি এম হতে তিন হাজার ছয়শো আর টি এমে ঘূর্ণনশীল আর এই হুইলটি যখন ঘুরে তখন এটা সাধারণ খালি চোখে বোঝা যাবে না যে এটা ঘুরতেছে না স্থির অবস্থায় আছে সেই জন্য এটা এই হুইলে কাজ করতে গেলে আমাদের কি কি বা এই মেশিনে কাজ করতে গেলে আমাদের কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা লেদ মেশিন অপারেশনের সময় যে বস্তুগুলো দিয়ে আমরা কাজ করি সেই সম্পর্কে একটু একটা ভিডিও দেখব তারপরে আমরা এর নিরাপত্তামূলক সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব একটু পূর্বে আমরা যে ভিডিওটি দেখলাম সেটা লেদ মেশিনের অপারেশন আর সেখানে একটা জব আমরা কাটিং টুল দিয়ে কাটতেছি আর সেখানে চিপস উৎপন্ন হচ্ছে এই চিপস বা এই কাটিং টুল এবং গোনন যে চাক আছে সেই লেদ চাকে কি কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বা কিভাবে আমরা কাজ করব তারই সেফটি সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব লেদ মেশিনে সাধারণত ফেসিং টার্নিং লার্নিং থ্রেড কাটিং ইত্যাদি অপারেশন করা হয় ফেসিং হলো আমরা যে জবটাকে লেদ চাকে বাদব তার একদম সম্মুখ বাক্যে ফেসিং বলা হয় আর এই লার্নিং হলো টার্নিং হলো জবকে যখন কাটা হয় কাটিং টুল দিয়ে তার উপরের অংশ পরিষ্কার করা হয় সেটাকে আমরা সাধারণত টার্নিং বলি আর লার্নিং হলো একটা লার্নিং টুলস আছে যেটা বিভিন্ন রকম খাস কাটা একটা জবের মধ্যে খাস কাটতে হয় আর থ্রেড কাটিং থ্রেড হলো স্ক্রু থ্রেড তো আমরা সবাই চিনি সেই থ্রেড কাটতে গেলেও আমরা লেদ মেশিনের সাহায্যে থ্রেডটা কাটতে পারি পরবর্তীতে আমরা এগুলো বিস্তারিত আরও জানতে পারব লেদ মেশিনের যে সমস্ত নিরাপত্তামূলক সতর্কতা আছে সেগুলো এখন আমরা একে একে আলোচনা করতেছি এক নাম্বার মেশিন যদি কেউ চালাইতে না জানো প্রাথমিক জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে কখনোই লেদ মেশিন পরিচালনা বা চালনা করা উচিত নয় দুই নাম্বারে মেশিন শপে যথোচিত পোশাক পরিধান করা প্রয়োজন তিন নাম্বার লেদ মেশিনে কাজ করার সময় সেফটি গগলস পরিধান করতে হবে সেফটি গগলসটা হলো চোখের সেফটির জন্য কারণ ওখানে যে চিপস উৎপন্ন হয় লোহার যে চিপস সাধারণত আমরা যে র মেটেরিয়াল ব্যবহার করি সেগুলো এম এস রড থাকে আর সেইখান থেকে সেই লোহার চিপসটা যদি চোখে যায় তাহলে চোখের অনেক ক্ষতি হবে চার নাম্বার টাইট ফিট পোশাক পরিধান করা সাধারণত মেশিন শপে কখনোই ঢিলে ডালা জামা কাপড় পরিধান করা উচিত নয় কারণ ঘূর্ণন হুইল থাকে বা এখানে বিভিন্ন রকম ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে যা যেগুলোর মধ্যে পোশাক যদি বেঁধে যায় তাহলে শরীরেরও ক্ষতি হবে এবং পোশাকেরও ক্ষতি হবে পাঁচ নাম্বার শক্ত সোল বিশিষ্ট 
জুতা পরিধান করা যদি মেজেটা পিচ্ছিল থাকে তাহলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমনকি উপরে থেকে ইনস্ট্রুমেন্ট পরে পায়ের উপরে পড়লেও পায়ে বিভিন্ন রকম ক্ষতি হতে পারে সেই জন্য শক্ত সুর বিশিষ্ট জুতা পরিধান করলে পাটা সেফটি থাকবে আমরা ছয় নম্বরে দেখতে পাচ্ছি চিপ স্ক্র্যাপ ও কাঁচামাল হ্যান্ডেলিং করার জন্য হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করতে হবে সাত নাম্বার চিপস ও ক্র্যাপ নির্ধারিত স্থানে রাখতে হবে আট নাম্বার লেদ মেশিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও নিয়মিত মেশিন ওয়েল ব্যবহার করতে হবে নয় নাম্বার অ্যাপ্রুন ব্যবহার করতে হবে অ্যাপ্রুন হল একটু এক্সট্রা এক ধরনের কাপড় যা মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয় সেটা আমাদের বডিতে যে সমস্ত কাপড় থাকে অনেকে সিনথেটিক কাপড় পরে আসে সেখানে যে চিপসগুলো উৎপন্ন হয় ওগুলো একটু হাই টেম্পারেচারে থাকে যেগুলো সিনথেটিক কাপড়ে লাগলে সাথে সাথে কাপড়টা পরে যাবে সেই সিনথেটিক কাপড়কে বা আমাদের বডিকে রক্ষা করার জন্য অ্যাপ্রনটা ব্যবহার করতে হয় দশ নাম্বার ওয়ার্ক পিস ও টুল উত্তম রূপে টাইট দেয়া মানে ওয়ার্ক পিস এবং টুল কাটিং টুল যদি শক্তভাবে টাইট করে না বাঁধা হয় তাহলে হয় ওয়ার্ক পিস সরে যাবে বা কাটিং টুলটা ভেঙে যেতে পারে এগারো নাম্বার লেদ মেশিনের হেড স্টক তার উপরে কখনোই বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি রাখা উচিত নয় বারো নাম্বার লেদ মেশিন রানিং বা অন অবস্থায় লেদ মেশিনের স্পিড কখনোই পরিবর্তন করা উচিত নয় ওয়ার্ক পিস বেঁধে হাই স্পিডে লেদ মেশিন চালানো করা উচিত নয় চোদ্দ নাম্বার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে মেশিনের সুইচটা অফ করে রাখা উচিত কারণ মেশিনের সুইচ কিছু কিছু মেশিন আছে যা অটো অফ হয়ে যায় কিন্তু আবার কিছু কিছু মেশিন আছে যেগুলো অটো অফ হয় না যদি অফ করে না যাওয়া হয় তাহলে ইলেকট্রিসিটি চলে আসলে ওই মেশিনটা সর্বক্ষণ চলতে থাকবে এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেই জন্য সবসময় মেশিনের সুইচটা অফ করে রাখা উচিত কাজের শেষে শিক্ষার্থীদের এটা একটু মনোযোগ দিয়ে বা যত্ন সহকারে মনে রেখে কাজটা করতে হবে তোমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন একটি ড্রিল মেশিনের অপারেশনের ভিডিও দেখব এই ভিডিওতে একটা ড্রিল মেশিন কিভাবে কাজ করে সেটা সাধারণত একটু জানবো এবং তার পরবর্তীতে পরবর্তী অবস্থায় আমরা এটা নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা পূর্ব একটু পূর্বে যে ভিডিওটি দেখলাম সেখানে ড্রিল মেশিনের অপারেশন সম্পর্কে যে ভিডিওটি দেখা হলো সেই ভিডিওর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন এই ড্রিল মেশিনে অপারেশনের সময় যে সমস্ত নিরাপত্তামূলক কাজগুলো করতে হবে আমরা সেগুলো সম্পর্কে ধারণা নেব ড্রিলিং মেশিন দ্বারা সাধারণত ড্রিলিং কাউন্টার ড্রিলিং এবং বোরিং এই সমস্ত অপারেশনগুলো সম্পন্ন করা হয় এই সকল অপারেশন করতে গেলে আমাদের যে সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেগুলো এখন আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এক নম্বর হলো ড্রিলিং মেশিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যে কোনো মেশিনে আমরা কাজ করি না কেন সেই মেশিনগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখতে পারলে মেশিনের আশেপাশে এমনিতেই নোংরা পরিবেশ থাকলে কাজেরও ব্যাঘাত ঘটে সেই জন্য মেশিন অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে দুই নম্বর উপযুক্ত ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে ওয়ার্ক পিসকে যদি যথোপযুক্তভাবে ধরে না রাখতে পারে তাহলে কাজটা সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না সেই জন্য এই ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইসগুলো 
सठीक व्यवहार करते हैं तीन नम्बर टाइप फिट पोशाक परिधान करते हैं ड्रिलिंग कर समय ड्रिल बीट हाई स्पीडे घूर्णनशील भिडियोते एक पूर्व देखल से पोशाटा एक ढिले डाला है तो चाकर मध्य आटके गए दुर्घटना घटते चार नम्बर सेफ्टी गगल्स परिधान कर ड्रिलिंग कर समय उत्पन्न है घूर्णनशील हम इनने उत्पन्न है यहां चोखर जो मारा क्षतिकर सेफ्टी गगल्स परिधान करते हैं पांच नम्बर मशीन स्पिंडल बोर्ड चिप्स मुक्त रखते हैं जो स्पिंडल बोर्ड टाइम चिप्स मुक्त ना रखा जाए चिप्स अटका थे ड्रिलिंग करते एक बेगत घटे से चिप्स मुक्त रखते हैं छय नम्बर ड्रिलिंग चाके शैंक चिप मुक्त रखा ड्रिलिंग चाकर जो होल्डिंग डिवाइस ओखे वोटा के शैंक बला है ड्रिलिंग ड्रिल बीट के धरे रखार जो से चिप मुक्त रखते हैं सत नम्बर हाथ आंगुल दिए ड्रिल बीट कख परीक्षा करा उचित न कारण अत्यंत दाड़ो थे वो हाथ आंगुल दिए परीक्षा करते गंगुल क्षति होते आठ नम्बर ड्रिलिंग बोर्ड जो गभर बसी है मैं लेंथटा जो बसी है ठीक तापे धापे ड्रिलिंग करते कारण एक धापे एक ड्रिले जो बोर्डा के करते जाए ड्रिल बीट भेगे जावर सम्भवना था नय नम्बर सठीक स्पीडे ड्रिल मेशन परचालना करा कारण स्पीड जख ड्रिलिंग करब तक जो स्पीड सठीक ना थे ड्रिल बोर्ड सठीक भावी ड्रिल भलो हमारा दस नम्बर क्जे शेषे मेन सूच बंद रखा इतिपूर्व लेट मेशन समय इलेक्ट्रिसिटी चले जाए सूच बंद करते हैं से एक ही कथा जो मेन सूचटा बंद करना जा कखो देखा जा इलेक्ट्रिसिटी चले गए सूचट बंद करते भूल ग ड्रिल मेशन इन्हें इलेक्ट्रिसिटी चले आसले से अटोमेटिकाली चलते थक दुर्घटना घटार सम्भवना थे जाए प्रिय शिक्षार्थी एन ग्राइंडिंग अपारेशन छोट एक भिडियो देखो एवं परवर्ती ग्राइंडिंग क्जर जो क्या समय जो समस्त निरापत्ता सतर्कता अवलम्बन करते हैं सेगल नहीं आलोचना कर S22-230 JH Professional offers fast work progress thanks to the 2200 watt champion motor and its low weight. The anti-rotation protective guard reliably protects you if the grinding disc breaks. The restart protection prevents the tool from automatically restarting after a power cut. For you this means greater user protection. The compact powerful tool ग्राइंडिंग मेशने क्ज कर समय निरापत्मूलक सतर्कता गो नहीं विस्तारित आलोचना कर एक नम्बर ग्राइंडिंग डस्ट चोखर जो मारा तो क्षतिकर कारण खूब ही सूक्ष्म सूक्ष्म डस्ट उत्पन्न है ये और हुईल अनेक हाई स्पीडे घुरे से डस्टगुल् चोखे भरे ढुकले खाली चोखे गुला देखा जाए ना एवं बाहर करार्जन तक मेडिकले जा प्रयोजन है से खाली चोखे कख ग्राइंडिंग करबना ग्राइंडिंग कर समय सेफ्टी गगल्स व्यवहार करब दू नम्बर ग्राइंडिंग शुरू पूर्व सेफ्टी डिवाइसगुल रखते हैं तीन नम्बर नतून ग्राइंडिंग हुईल सेट कर एक मिनिट मिनिमाम एक मिनिट परचालना कर देखते हैं चार नम्बर मेशन चारिपाशे परिष्कार परिच्छन्न रखते हैं पाँच नम्बर मेशन चारिपाशे बाधा मुक्त रखते हैं जो मेशन चतुर्दी फ्रिली घुरा घूरी मुख करते क्ष को कम्फोर्टेबल अनुभव करब ना एम क्जे क्षति हो छम्बर जथेष परमाणे कोलैंड व्यवहार करते हैं ग्राइंडिंग समय ग्राइंडिंग हुईल अनेक स्पीडे हाई स्पीडे घूर्णन से क्षेत्र में जबटा जहाँ बसी 
টেম্পারেচার রাইস না করে সেজন্য ওখানে কুলেন্ট ব্যবহার করতে হয় যদি কুলেন্ট ব্যবহার না করা হয় তাহলে জবটা হাই টেম্পারেচার হয়ে ওটা জবকে ধরা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যাবে সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণে কুলেন্ট ব্যবহার করতে হবে সাত নাম্বার ঘূর্ণায়নমান গ্রাইন্ডিং হুইল শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সেই জন্য ঘূর্ণায়নমান গ্রাইন্ডিং হুইল যাতে স্পর্শ না লাগে সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আট নাম্বার মেশিন লাইটিং কার্যকর রাখা মেশিনে যদি যথেষ্ট পরিমাণ লাইট না থাকে তাহলে সেখানে কাজে ব্যাঘাত ঘটবে কারণ সঠিকভাবে কাজটাকে মূল্যায়ন করা যাবে না বা দেখা যাবে না নয় নাম্বার গ্রাইন্ডিং এর প্রাককালে জবকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখতে হবে জব যদি দৃঢ়ভাবে না আটকানো হয় তাহলে গ্রাইন্ডিং হুইলের সাথে সাথে জবটা ডিসপ্লেস হয়ে যেতে পারে বা সরে যেতে পারে সেই জন্য জবকে দৃঢ়ভাবে আটকাতে হবে দশ নাম্বার কাজের শেষে মেন সুইচ বন্ধ করতে হবে মেন সুইচ যদি আমরা বন্ধ করে না দেয় সেই পূর্বের মেশিন লেদ মেশিনে যা করেছি সেরকমই এখানেও দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসের আলোচনা হতে আমরা যা জানতে পারলাম লেদ মেশিন অপারেশনের সময় নিরাপত্তামূলক সতর্কতা ড্রিলিং মেশিন অপারেশনের সময় নিরাপত্তামূলক সতর্কতা এবং গ্রাইন্ডিং মেশিন অপারেশনের সময় নিরাপত্তামূলক সতর্কতা এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করে যা জানতে পারলাম তা হলো আমাদের নিজের জন্য যে কোনো কাজ মেশিন শপে কাজ করতে গেলে আমাদের নিজের নিরাপত্তাটাকে আমাদের ভালো করে জানতে হবে দেখতে হবে যদি আমরা দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে একটা হাত বা একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ কখনোই মানুষের হাত বা চোখ নষ্ট হয়ে গেলে সে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাকে নেওয়া হবে না বা তাকে ভালোভাবে দেখা হবে না সেই জন্য আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা আগে জানতে হবে মেশিন শপে তারপরে কাজ করার জন্য আমাদের অগ্রসর হতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের আলোচনা থেকে তোমরা আমরা যা আলোচনা করেছি সেগুলো ভালোভাবে শিখতে পেরেছ বা জানতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ এখন তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ বাড়ির কাজটি হলো এক নাম্বার ডেথ মেশিনের সাতটি নিরাপত্তামূলক সতর্কতা লিখতে হবে দুই নাম্বার ড্রিলিং মেশিনের সাতটি নিরাপত্তামূলক সতর্কতা লিখবে তিন নাম্বার গ্রাইন্ডিং মেশিনের সাতটি নিরাপত্তামূলক সতর্কতা লিখবে এই বাড়ির কাজটি তোমরা বাসায় অনুশীলন করবে এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খোলার পরে তোমাদের বিষয় শিক্ষককে দেখাবে তারা এই ব্যাপারে মূল্যায়ন করবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে ধন্যবাদ